ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் அன்பரசன் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சம் இஃப் அண்ட் கவுண்ட் இஃப் இந்த ரெண்டு எக்ஸல் ஃபார்முலாவும் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது என்னோடய டேட்டா செட் அதாவது சில சேர் பெஞ்சு டிவி அந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்கேன் அதோடய வெயிட்டு அப்புறம் அது ப்ரொடியூஸ்டு ஆன அக்கௌண்ட் அப்புறம் டெலிவர் ஆன அக்கௌண்ட் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இப்போது இந்த ஃபார்முலா எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நம்ம பேசிக்காக ரெண்டு விஷயத்தை பார்க்கணும் அதாவது சம்னால் என்ன கவுண்ட்னால் என்ன சம்னால் என்ன கூட்டல் அதாவது ஒரு நாலஞ்சு டேட்டா வந்து கூட்டுறது தான் வந்துட்டு நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் சம்முன்னு சொல்லுவோம் கவுண்ட்னால் என்ன ஓகே இதில் இத்தனை டேட்டா இருக்குது இதில் எத்தனை டேட்டா இருக்குது அதாவது இப்போ டூங்கிறது ஒரே ஒரு டேட்டா அஞ்சுங்கிறது ஒரே ஒரு டேட்டா ஆறுங்கிறது ஒரே ஒரு டேட்டா ஸோ வந்துட்டு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் எத்தனை டேட்டா கவுண்ட் அந்த எண்ணிக்கையே சொல்கிறது தான் கவுண்ட் அதாவது இந்த பெஞ்சில் எனக்கு டோட்டல் எத்தனை வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு இந்த டிவியில் எனக்கு டோட்டல் எத்தனை ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு எத்தனை டெலிவர் ஆகிருக்கு ஓகே அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போது சம் இஃப்ங்கிறத வந்துட்டு நம்ம எதுக்குன்னு கொடுக்குறோம் இப்போது சம் பண்ணணும் இஃப் அதாவது இஃப் இந்த கண்டிஷனாக இருந்தால் இஃப் பெஞ்சாக இருந்தால் எனக்கு வந்துட்டு இந்த டேட்டாவை சம் பண்ணு இஃப் எனக்கு பெஞ்சாக இருந்தால் எனக்கு இந்த டேட்டாவை வந்துட்டு கவுண்ட் பண்ணு அதனால தான் வந்துட்டு சம் இஃப் அண்ட் கவுண்ட் இஃப் கொடுக்குறோம் இப்போ வந்துட்டு சம் இஃப் எப்படி வேலை பார்க்குதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஈக்குவல் டு சம் இஃப் இப்போது ரேஞ்ச் இப்போது சம் இஃப் கொடுத்ததும் ஃபஸ்ட்டு ரேஞ்ச் கேட்கும் அது என்ன ரேஞ்ச் அது வந்துட்டு ஆக்சுவலாக இதை நீங்கள் சம் ரேஞ்சுன்னு நினச்சிட்டாதீங்க அது வந்துட்டு க்ரைட்டீரியா ரேஞ்சு சம் இஃபில் மட்டும் எப்போவுமே க்ரைட்டீரியா ரேஞ்சு ஃபஸ்ட்டு வரும் சம் இஃப்ஸு அதாவது ஐஎஃப்எஸ்ங்கிற ஃபார்முலாவில் வந்துட்டு சம் ரேஞ்சு ஃபஸ்ட்டாக வரும் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காமல் நல்லா பாருங்கள் ஸோ சம் இஃப் முடிஞ்சதும் ரேஞ்ச் கேட்குது என்னோடய க்ரைட்டீரியா ரேஞ்ச் என்னோடய க்ரைட்டீரியா ரேஞ்ச் என்ன எனக்கு பெஞ்ச் தான் எத்தனை இருக்குன்னு எனக்கு வேணும் அதாவது பெஞ்சோட சம் மொத்தம் எத்தனை ப்ரொடியூஸ் ஆன அக்கௌண்ட் எனக்கு பெஞ்சோடது வேணும் ஸோ அதனால் என்ன செய்கிறேன்னா இதோட ரேஞ்ச் வந்துட்டு பெஞ்சோட ரேஞ்ச் வந்துட்டு அதோட க்ரைட்டீரியா எங்கே இருக்குது இது தான் ஸோ வந்துட்டு இதுதான் என்னோட ரேஞ்ச் ஸோ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணேன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஏரோ அது வந்துட்டு எதுக்காகனா லாஸ்ட் ஆக்டிவ் செல் வரைக்கும் போகிறதுக்கு இதை நான் ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது எஃப் ஃபோர் கிளிக் பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ட்ராக் பண்ணும்போது எனக்கு அடுத்ததாக அது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு போகக்கூடாது ஸோ கமாக கொடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ க்ரைட்டீரியா உங்கள் க்ரைட்டீரியா ரேஞ்சை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அடுத்தது க்ரைட்டீரியா செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ க்ரைட்டீரியா எதுவும் உங்களுது இது தான் அந்த பெஞ்சுங்கிறது தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு க்ரைட்டீரியா ஸோ வந்துட்டு பெஞ்சை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டேன் இதை நீங்கள் லாக் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் அடுத்த செல்லுக்கு வந்துட்டு ட்ராக் பண்ணணும் அப்போ வந்துட்டு அது ட்ராக் ஆகி வந்துட்டு இருக்கணும் ஸோ இதை லாக் பண்ணக்கூடாது நான் கம்மா கொடுத்துட்டேன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் க்ரைட்டீரியா ரேஞ்ச் முடிஞ்சிடுச்சு க்ரைட்டீரியா முடிஞ்சிச்சு ஸோ சம் ரேஞ்சு கேட்குது இப்போது சம் ரேஞ்ச் என்ன க்ரைட்டீரியா ரேஞ்சில் எனக்கு எதை மட்டும் பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் பெஞ்சை மட்டும் பார்க்கணும்னு நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டேன் ஸோ பெஞ்சை மட்டும் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா எந்த இடத்த வந்துட்டு கவுண்ட் பண்ணணும் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆனது தான் எனக்கு வேணும் ஸோ வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ரேஞ்சை வந்துட்டு நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் டவுன் ஏரோ இதையும் நீங்கள் வந்துட்டு லாக் பண்ணிக்கணும் எஃப் ஃபோர் கொடுத்து லாக் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ரேஞ்ச் எப்போவுமே சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது ரேஞ்ச் வந்துட்டு சேமாக இருக்கணும் பாருங்கள் ரேஞ்ச் கரெக்டாக இருக்கா ரெண்டும் சேமாக ஸோ அந்த மாதிரி சேமாக இருக்கணும் என்னோடய ஃபார்ம்லாம் முடிஞ்சிச்சு நான் ப்ராக்கெட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் என்ட்ரு கொடுத்துட்டேன் எனக்கு செவன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வருது ஸோ அது வந்து இது கரெக்டாங்கிறத வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி பார்க்க முடியும் இப்போது நான் ஆல்ரெடி இங்கே வந்துட்டு டேட்டா வந்துட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபில்ட்ரு பண்ண பண்ண தெரிலனாலும் நீங்கள் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எல் கொடுங்க எந்த ரேஞ்ச் எந்த டைட்டில் வந்துட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணுமோ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எல் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு ஃபில்ட்ரு ஆகிக்கும் ஓகே இதில் வந்துட்டு நான் என்னத்தை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறேன் பெஞ்ச் மட்டும் இருக்குது ஸோ பெஞ்சை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் பெஞ்சை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆன அக்கௌண்ட் எவ்வளோ எனக்கு இங்கேருந்து இங்கே ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணி பாருங்கள் கீழே உங்களுக்கு காட்டும் செவன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வருது ஸோ வந்துட்டு பெஞ்ச் மட்டும் எத்தனை ப்ரொடியூஸ் ஆன அக்கௌண்ட் இ
எத்தனை இருக்கு டூ தேர்ட்டி இந்த ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு பாஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆல்ட்டி எஸ்சி கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ சம் இஃப் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ சப்போஸ் எனக்கு வந்துட்டு இது ப்ரொடியூஸ்டு கவுண்ட் எனக்கு வந்துட்டு இதை நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா எனக்கு டெலிவர் கவுண்ட் வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ப்ரொடியூஸ் கவுண்ட்லேருந்து டெலிவர் கவுண்ட்டுக்கு மாற்றுங்க என்ட்ரு கொடுங்க முடிஞ்சிச்சு இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஜஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் நீங்கள் புதுசாக ஃபார்ம்லாம் டைப் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்களோட ஃபார்ம்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்துட்டு கவுண்ட் பண்ணும் எனக்கு இந்த ரேஞ்சில் மொத்தம் சேர் எத்தனை இருக்குது பெஞ்ச் எத்தனை இருக்குது டிவி எத்தனை இருக்குதுன்னு கவுண்ட் பண்ணும் இது கவுண்ட் மட்டும் தான் பண்ணுவோம் அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஃபார்மில் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது ஜஸ்ட் கவுண்ட்டுக்கு மட்டும் வச்சுக்கோங்க ஈக்குவல் டு கவுண்ட் இஃப் கொடுத்துட்டேன் ப்ராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் என்னோட க்ரைட்டீரியா ரேஞ்ச் என்ன இப்போது இதான் என்னோடய க்ரைட்டீரியா ரேஞ்ச் ஸோ கொடுத்துட்டேன் கம்மா கொடுத்துட்டேன் உங்கள் க்ரைட்டீரியா என்ன இதான் முடிஞ்சிச்சு உங்கள் ஃபார்மில் ஜஸ்ட் நீங்கள் எத்தனை கவுண்ட் இருக்குன்னு மட்டும் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே முடிஞ்சிருச்சு ஜஸ்ட் ட்ராக் பண்ணுங்கள் ஃபில் வித்தவுட் ஃபார்மேட்டிங் கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்துட்டு இது கரெக்டாக இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும்னா ஜஸ்ட் கோ ஃபில்டர் அண்ட் ஷேர் கொடுங்க இதை டோட்டல் எத்தனை கவுண்ட் இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஃபிஃப்த்தோ உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் வருது ஃபில்டர் கிளியர் பண்ணிக்கிட்டேன் இங்கே ஃபிஃப்டீன் கரெக்டாக இருக்குது இது ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி நீங்கள் பேஸ் பண்ணாலும் ஓகே தான் எப்படி பண்ணாலும் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபார்மில் வந்துட்டு ஒர்க் அவுட் ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலில்